Pappa esittelee puita. Papan ja mummon harrastus on ollut aina mökkeily ja me ollaan koko perhe oltu täällä ja monet sukulaisetkin on ollut täällä aina kaikkia kesiä. Ja pappa kertoo nyt näiden puiden, mökin puiden historiaa ja sitten vähän muistellaan muutakin mökkiaikaa. No niin pappa, lähdetäänkö katteleen puita? Joo, no 70-luvun alkupuolella niin ystäväni Keijo Lyytikäinen ja Veikko Hakullinen hiihtäjä niin teki tämmöisiä koeistutuksia mm. yhtyneiden paperitehtaiden ja oli koivuja, sitten oli Kanadan mäntyjä tässä. Onko näitä Kanadan mäntyjä Suomessa muuallakin paljon? En, en tiedä, onko muuta kuin nämä, mitä, mihin ne teki näitä koeistutuksia. Ai jaa, joo. No meidän pihassa kyllä on pläyksi. Aha, <laughs> joo. Ja sitten oli tota, tavallisia mäntyjä. Ja terva leppää oli on tuolla rannassa. Muistan, kun me ollaan istutettu soitamme tuolla, joka on nyt valtavan iso. Niin se, oli, me, se on ystävyyden tammi. Ja se oli Sari, mun, mun ystävä ja sitten teidän ystäväperhe. Joo. Voi olla. Että kyllä ne on aika isoksi tullut. Kyllä. Ja yllättävän nopeasti kasvaa. Niin, ei luulisi, että kun 70 vuoden alkupuolta, ja, niin ne on niin. tämmöisiä. Joo. Pitääkö näitä hoitaa? Ei enää, että, mutta kun ei se ole hoitamista enää, se on hyödyksi käyttää. Niin, näitä sitten aina joku kaataa silloin tällöin ja sitten niistä tehdään tuolla on puupinoja, mutta näitä puupinoja on aika paljon täällä mökillä, että niitä on Joo. paljon kaadettukin. Kanadan männyt on kasvanut hienosti Joo. ja samat noin lehtikuuset, että niin. Missä täällä on lehtikuusia? Katsomassa tästä. Tässä on yksi ja sitten tässä on tämmöinen rivistö. Ja sitten tuolla pellon reunassa kasvaa tavallisia mäntyjä. Mäntyjä, eikö kuusi? Niin. Joo. Nää on. Tuossa tota, mä vähän zoomaan tonne. Niin, niin lehtikuuset on siitä erikoisia, että... Tuossa kani siellä menee. Onko siellä jännis? Joo. Pupu juoksee. Se on niin. Pikkunen, mutta se ei ehkä tule tähän videolle. Joo, niin nämä lehtikuuset tiputtaa lehdet syksyisin. Joo. Tai havut, eihän niin. Ni- niin, no, <laughs> kai ne on enemmän havut. Joo, ja tuolla tosiaan rannassa on ne tervalepät. Ja... Eli nämä, nämä lehtikuuset, niin nämä on kasvanut nyt, äh, onko... 50 vuotta vai 40 vuotta? Niin, 70. on 71 vuodesta. Mitäs tässä nyt tuo? Joo, no 50, 50 vuotta. vuotta. Kyllähän tämä samannäköistä tämä olisi tuommoista peltoa, jos ei tähän olisi silloin niin. aikanaan niitä istutettu. Ja nämä oli alkuun ihan tämmöiset 10 senttiä. Joo. Joo. Semmoisia taimia. Ja kyllä silloin piti varjella niitä peuroilta ynnä muilta. Joo, nyt ei peurat enää pysty. Ei kyllä nyt. Joo. Ei, ei ole muuta suojeltavaa kuin moottori saa. Eikö se Keijo ollut metsuri? Keijo oli tota metsäteknikko Joo. siihen aikaan. Joo, 
Keijoko sitten neuvoo, että miten nämä? Joo, ke, me Keijon kanssa yhdessä sitten... Päätitte istutukset. Niin. Joo. Ja samaten hänen mökillään on samanlaista. No niin, joo. Raskitko sä näitä nyt sitten näitä sun puulapsia kaataa? No ei oikein, mutta kyllä. <tos> <tos> joo, täällä on melkoinen viljelmä tässä, kun katselee ympärille. Niin kaikki nämä on isän istuttamia isän ja kavereiden istuttamia. Tai sitten varmaan, eikö nämä sitten niin tee poikasia, että eihän näitä enää tämmöisiä? Ei, tässä on sitten, ja olihan siinä tavallisiakin kuusia, ja niiden poikasia nyt kasvaa tässä. Meidän täytyy perätä niitä kyllä. Joo. Niin tämmöinen, tämä lehtikuusi, niin se on semmoinen entisajan laiva, laivanrakennuspuu. Että Aha. Kyllä nämä varmaan... Voisi näillä olla jotain arvoakin, niin. muutakin kuin poltto. Mutta kyllä tässä niin kuin yksi tai kaksi perhettä niin saisi lämmön pysymään koko elämänsä ajan varmaan, niin. kun näitä vähitellen kaatelisi. Joo. Sitten oli Liia ja Ali, Marian lapset, niin täällä ja ne laittoi tämmöiset omat puunsa ja ne oli ky- kynäjalavat. Joo, missäs ne on? Käydään katsomassa. No, ne, ne on paljon hitaampia kasvaa, mutta joo. ei siitä ole kyllä niin paljon aikaakaan. Joo. Mistä semmoisia kynäjalavia saa? Että onko ne, ne sitten taas niin suomalaisia puita? On. Ja se on kyllä rauhoitettu puukai. Olemassa. Ja mistä ne on peräsin? Vesilahdelta. Joo. Katsotaan täällä. Onko se liian puu tässä? Tuolla näkyy joku. Mutta on aika pitkainen. Joo. Että ilmeisesti ei ole ollut niin edullinen Se on ihan pieni. Paikka. Joo. Mutta elossa kuitenkin. Joo, milloin se on istutettu? Jaa, täällä olisi liian tekemä kirje, mutta tota... Siellä on vähän vettä sisällä. Ei taida näky. <laughs> Ei siitä taida. Muistaskohan liia? Liia oli varmaan selvästi alle 10 vuotia siellä. Joo, eli onhan siitä sitten jo 15 vuotta ainakin aikaa. Niin. Katsotaan se alinpuu, että vieläkö se näkyy. Tuolla tytöt suppailee, ne oli äsken vähän kaukana. Huolissani oli, missä ne on. Nyt ne sukeltaa siellä. Siinä on kynäjalava. Se on alin. Miten se on Joo. Se on siinä, mutta sekin on tosi pieni. Tässä on mun, siellä on mun oma hevoskastan ja joka vuosi käyn katsomassa, onko yhtään kasvanut. Se on ensimmäinen, siinähän tulee hänen pyöreä siemen, se on mm. vähän niin kuin muna. Se oli vuoden, siis talven yli maassa. Ja sitten kun mä keväällä katsoin, niin se oli pieni, pieni alku. Mm. Ja sen mä toin sitten tänne. Annoin varmaan vähän aikaa kotonakin kasvaa sitä, että pikkusen oli enemmän. Mm. Ja nyt tää on neljä vuotta ollut ja näin vähän. Joo. Että se on upea värin ja kauniit lehdet. Siellä. Ja sit siitä... Jos se kasvaa tässä, niin sitä tulee kamalan iso puu. Se mm. on tuommoinen hopean värinen puu. Mikä se on? Hopeapaju. Mistä ne on peräsin? No ne on ostettu oikein. Joo, ja tuossa veneen vieressä oli yksi iso, mutta se on kaadettu. Varjostiko Joo. se liikaa? Se varjosti liikaa, mutta on siinä nyt vielä 
pensas. Niin. Että niin, se, on pieni, siitä varmaan niin. kasvaa sitten uudestaan. No siitä tulisi, jos antas tulla. Tuolla on nyt vaihtunut näköjään uimapatioiksi. Se on varmaan vähän helpompi.